记住，学无止境。我的一位师兄说过，武功的真正境界是禅武合一。你们达到了没有？没有。世间一切最怕拘泥不化。一个习武者不能博收众长，就不可能深谙佛学和武道的精髓。要做到禅武合一，那谈何容易啊！好了。你们继续操练吧。你们吵得我不能睡觉，我看你们再练十年的功夫也不会有什么出息。回家去吧。你哎哎哎哎，表弟表弟，干什么？师傅都说过了，这对敌人宽恕呢，才能是仁者无敌的嘛。啊，哎呀，算了算了，别走。哎呀哎哎哎呀，表弟你不要理这种坏人嘛。啊，你看你看，当我练成了这本神仙传的功夫以后啊，我就会上天入地，穿墙入室。哎，到时候那世上就没有什么事能够难得住我的了。好。穿一次我看看，还穿就穿，是。乖啊，要合作啊，啊，乖啊。哦哎呦啊，哎呦哎呦哎呦哎呦哎，你个呀，哎呀，表哥，用心练点真功夫好不好啊？整天练这个骗人的玩意儿，什么时候才能救出家人？什么时候才能杀了佟大宝？啊啊啊啊啊！哼。齐少正。是戚家军发明部将联名用鲜血写给万岁爷的一封血书，上面揭举了佟大宝与倭寇暗中勾结的罪行，无数铁证。志毅师兄，他的分量太重了。众义兄，请放心，志毅虽然出家，但中间还是分明的。志毅师兄。陆忠宇带戚家军各位将领拜谢了，陆兄，陆兄请放心，戚继光将军和戚家军众将领精忠报国，志毅绝不以出家推避，将以死收托。老爷，老爷，少正子方，你们快来拜过师傅。陆兄，时间紧迫，让二位换下衣服，马上跟我出城。师兄，一路珍重。
。我佟大宝今天来就是要跟你们陆家算一笔账。陆中宇，你不是向万岁爷告我，佟大宝与倭寇勾结陷害戚继光吗？哼！今天，万岁爷让我来把这个东西亲手还给你。你怎么不说话了？平日里你没少骂我。陆中宇，你不是骂我佟大宝是祸国殃民的奸雄？罪大恶极的阉贼嘛！今天你怎么不说话了？哼，陆中宇，我听说戚继光的小儿子就藏在你的府里，还有一份告我的血书，你一定见过吧？是的。告诉我，他藏在哪里？藏在我的心里。你能把他拿走吗？陆中宇，我劝你识时务点，还是把他揪出来。你害怕了吧？我告诉你，血书你别想见到。陆中宇，你必须明白，你一家人的性命就在我的手里。纪少正在哪里？纪少正在哪里？纪少正在哪里？在哪里？给我杀！知道，得罪了佟大宝，没有好下场。嗯，哎。师傅，师傅，大师兄，师傅，你报仇心切，一个“仇”字迷惑了你，这样便适得其反。师傅，为国仇，家恨，自要急于长进，为的就是早日出山报仇。难道我苦练、苦学有什么不对吗？是啊，师傅，其实谭志说的也有道理啊。我和表弟有血海深仇，所以他才会这么不要命的苦练。三角。那你为什么不拼命苦练？难道你不想为家报仇？你们以为这么练就可以练出好功夫来吗？谭志，功夫如细雨润物，日长月近，急于求成，只能事倍功半。正因为这样，你的功夫才难以精神呢、啊。可是，哎，其实老和尚说的有道理。像你这么没命的傻练，万一练出个三长两短的，人都没了，你拿什么报仇？少管，我今天。你是不是觉得你的功夫了得了？我，是啊。谭谦，替我试试你师弟的功夫。师傅，是，师弟，请。你先出招。
不是大师兄的对手。哎，我看你别打了啊！哎，算了算了算了，哎，表弟，算了吧。你你你你打不过大师兄的功夫力，少泄气。哎，不是，我是你的亲表哥，我能不向着你吗？我看那个老和尚是故意给你难堪。大师兄，你刚才使什么黑招？谭之，问得好。谭谦刚才用的是八卦形意拳法。八卦形意？嗯。你知道这种拳法是谁所创吗？是南宋岳飞将军所创，为的是对付金兵。令尊戚继光将军为对付倭寇，精心研究岳家拳，使他更加完善。这是一种短兵相接的实战，是难得的好功夫，所以我希望每一位弟子都能认真研修。嗯，表弟。你怎么连你爹的拳法都不知道啊？我，这有点太丢人了吧。哪个上来，跟我一试身手。谁能敌？有谁能敌？哈恭请圣上！恭请圣上！皇上驾到！吾王万岁！万岁！万万岁！众爱卿平身，谢万岁！万岁！上天启示。万岁！修炼成心，缝合早成仙体。只是正南方向有一股邪气，坏了万岁的仙道，请圣上御览。呈上来。正南之地在哪儿啊？是指河南。河南。机遇上说，是一群和尚与万岁作对。和尚。哪里来的和尚这么大胆？是少林寺的和尚。朕待他们不薄，他们怎么可以这样？奴才有可靠证据
，被少林方丈胆大妄为，藏污纳垢。万岁还记得那个杀清妃、盗国宝的江洋大盗吗？他跟北少林有什么关系？万岁有所不知，此人现在就躲在北少林寺院之中。别说了，你去替朕拟旨，把北少林给朕封了。奴才这就去办。这些和尚，真不知天高地厚。万岁圣明，你去北少林把那个方丈抓来，朕要问他的罪，臣遵旨。这些内操兵，能不能打败那些少林和尚？完全可以。哼，我要让戚少正死无葬身之地。大人，我们要打北少林，总该有个名目。莫须之有。外面有大队的官兵来围攻，我们少林来了。孽障！谭谦，你马上命令武僧紧守门户。是，师傅。佟大宝来的正好，下令打吧。你们听着，没有我的话，谁也不许动武韩志和三角，赶快走吧！师傅，师傅让徒弟逃跑，糊涂！这哪里是让你们逃走？这是让你等不惜性命保护忠良之后，这是众僧的一大功德呀！师傅，弟子不是贪生怕死之人，我绝不离开北少林，绝不离开师傅，我与寺院共存亡。迦兰可回，佛跑不灭。一个寺庙可以毁了，可宏大无边的佛法永远不会泯灭。明白了吗？嗯，嗯，师傅，元昭师弟受败，宁臣佟大炮陷害忠良，脚趾毁寺，只以无力两全。将戚少正以性命相托，贤弟万不可辜负，为兄至一所嘱，切切。谭志，这是洪大宝勾结倭寇、为非作歹的罪证，他关系着多少忠臣的性命啊！只要你活着，一定要保护好他。师父放心，谭志在，谢叔在，给我轰轰！今日能成正果，弟子们切不可悲伤。师傅，就让弟子跟你一起成就大善吧。你一定要去南少林见元照师傅，切。
千万不要辜负被弑的众徒恩。师父，只有将北腿和南拳的拳法相融合，才能够对付洪大宝的五毒阴阳掌。只有杀了洪大宝，才能够重振北少林。明白了吗？师父，弟子明白了。师傅，他们进攻了。师傅，谭谦，弟子在。你和谭健、谭仁几个师兄弟，凭着性命，也要把谭志和三角平安送走。师傅，你就放心吧。十一，怎么认不出我了？真是流水无情，转眼二十多年不见了。当年威震八方的北腿王孟思杰，如今威风何在啊？哼，洪大宝，我怎么能忘了你？你不是二十年前就想除掉我吗？可是老天居然还让我活着。上天之所以让你活在世上。那是佛的大慈悲，这是佛给你一次改过自新的机会。如果你不思悔改，果报将更加深了。童某生来就是下地狱的恶鬼，根本就不在乎什么果报。看来我俩的这场恩怨是无法了却了。交出戚继光的儿子，给你一条生路。佛门之中，都是佛家弟子，皈依佛门，灵受佛音。六根清净，恩怨全消。这哪里还有戚继光的儿子？谁还是戚继光的儿子？哼！师傅，你就别嘴硬了。戚少正不是藏在寺内吗？你说那么多废话干什么？今天交不出戚少正，寺庙必毁。师傅，何必为了一个戚少正？把整个北少林给毁了，哼，败类！童德宝，哎哎哎，你你要干啥？师弟，师弟，你不是要找戚少正吗？我在这儿呢。嘘，哎呦，好表弟呀，你这是肉包子打狗，有去无回。走开！我我哎哎，孟思杰，你不是说北少林没有戚少正吗？我藏朝廷侵犯，你知道该当何罪吗？欲加之罪，何患无辞？哼，明白就好。如若罪罚，罪在我一人，不在众僧。如果愿意，尽可取我的头去，千万不要伤害我无辜的弟子们。师父无罪，该杀的是佟大宝，有罪的是佟大宝。哼，你孟思杰一心想成佛，可我佟大宝就想做地狱恶鬼。为佛可以杀身成人。要想做恶鬼，就得心如蛇蝎，斩草勿进，不留祸根。佟大宝，你为何如此对待少林？你给我看清楚了，我有万岁爷的圣旨。少林何罪？少林寺一向与朝廷作对，匿藏侵犯，纠集匪徒，违抗圣命，图谋造反。还企图万寿之日行刺圣体，少林妖僧死有余辜，格杀勿论，一派胡言。师傅怎么可以这么说呢？且不说这里藏着戚少正这样的侵犯，就连我这个朝廷重犯，不也是受到师傅的保护，才得以逃生吗？命出，佟大宝，你禽兽不如！孟思杰，还不赶快受死！师父，下令打吧。佛祖，我被逼无奈，只有拼了。哼。
有力，给我杀！啊、给我打！呀、啊！呀！呀！呀！呀！呀、啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！师傅吧，是是啊，还有表弟，那么多武僧都保护不了寺院，我们去不知送死。三角，你怕死，你走，我不走。别别别，走，哎哎，回来。师傅的话，难道你们都忘了不成？佟大宝想把北少林斩尽杀绝，师傅想让我们突围，全是为了保全少林一条根。我们死不足信，可就会让师傅难过，会让佟大宝得意的。快走！大师兄，哎，哎，佛祖保佑，愿他们能脱离魔掌，绝处逢生。四姐，想死吗？那我就成全你。你不是一直想置我于死地吗？啊！<笑>那么我就先送你上路吧。算是捡回一条命，哎，大师兄他们，你不知道怎么样了。哎呀，那么多的锦衣卫，他们陷进去，哎，我看是八九不离十了。啊，你胡说什么？哎呀，你别生气啊，有话好好说呀。哎呦，哎，他
他们要是死了，我们还有什么脸活呀？啊，哎哎哎，兄弟，你听我说，兄弟，我们能活着回来，那已经是福大命大了。如果你现在要是回去呢，那才是真的对不起大师兄他们呢。啊，我要去南少林，学好功夫，替他们报仇。啊，哎，兄弟，你真的要去南少林呐？你去不去我不管，反正我要去。哎，哎，兄弟，哎，等等我。哎，兄弟，我能看着你这往那火坑里跳吗？啊，我已经想好了，我们兄弟二人呢，不如从此隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，你哎哎哎，如果不行的话，那不做强盗也可以啊。哎，我们找一个有女孩的人家。我们去给他做那个倒插门女婿，到时候生一男半女的，那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不让不客气！哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁，行了吧？啊！你去做你的倒插门女婿吧！哎，我不要你这样！哎哎，小心呐！我不要你这样的人！走！哎，韩军！哎，兄弟！兄弟！兄弟！就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？啊！给我找！走！哎，兄弟，明年的今天我一定给你多烧几张纸啊！不行，不行佛祖恕罪，弟子无心，弟子无心呐！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！对不起，对不起，对不起，对不起！偷看，偷看，叫上，你偷看，你个臭和尚！啊，不是我，不是，你就是诚心的，就是，就是诚心的。啊，不是，不是，喂，喂，小心点！喂，站！哎呀！
谭志，谭志，你别往虎口里跳啊！回来！先走，他们抓的是我，我不让你去，再迟一步谁也走不了。不行，我不能眼看着你死，要死我们一起死。小妮，谭志，爷爷，谭志，快，走那边，那边有个密洞，那边虽然瘴气很大，只好冒险了。快，走啊，走，快，爷爷。
啊！快走，快走！小妮和大汉，这活不见人，死也得见尸啊！我看他们别再胡说八道，把你臭嘴给我闭上！哎，你发什么臭脾气啊？你以为你是谁啊？你现在着急有什么用啊？小妮当初对你那么好，你根本就不懂得珍惜，去死吧！对，我当时没有珍惜。我对不起小妮，我对不起爷爷，我对不起大汉，我对不起师傅。我对不起所有的人，谁跟在我身边，谁就得死，我自个儿活该呀！我是恶魔，兄弟，你没事吧？我刚才都是瞎说，你别吓唬我啊！啊，没事的，你别，表哥，你走吧。你不要再跟着我，去做你想做的事情。不要再跟着我。哎哎，哎，谁让我是你表哥？哎。现在有壶酒，再有桌酒席，我们大吃一顿，然后再找一个。想得美啊！现在有个窝头吃，就赛过神仙了。啊！快走！你们快走！快点！快点！哎呦，帽子！快快那边，快点！我搭你段啊
总算碰到一家店了，哎，还是小心为妙。你怎么把谁都当成坏人呢？我劝他弄点吃的。哎，我跟你一起去。哎哎哎，老板老板，哎哎，吃饭住店呢？哎，先来壶茶。啊，好的好的。哎，还有还有，你们这儿有什么好酒好菜？赶紧上赶紧上，我这饿坏了。好酒好菜，有事我马上就给您上来啊。哎，老板回来回来回来，你这马卖不卖啊？啊？马卖呀！哎，你看，我一看就知道你们俩是到南少林挂单的和尚。这儿方圆几十里的人都到我这儿来买马，你看我这马歇了十多天了，膘肥体壮的，是不是啊？哎，那你这马卖多少钱呢？这马卖二十两银子，给您了。什么？就你这破马，值得了那么多钱吗？看您说的，您买我的马放心，准保没错。哎，这马呀，一天跑个几百里那是没问题。哎呀呀！哎，你干嘛无缘无故打人呢？快走！哎呀！起来！你是怎么被识破的？我不知道啊，我哎呀！你这个笨蛋，给我追！快快快！喂喂喂，别跑了！哎呀，你怎么知道他是佟大宝的人呢？哎呀，害得我一点东西都没吃，连口水都没喝，你真是……哎呦，休息几天的马，哪来的马汉呢？穷山僻壤，一个茶摊老板，穿宽靴，啊，哎，聪明。哎，你真聪明！我们现在身处险境，出事要小心点啊！快走！哎，有你一个人小心就够了，我瞎操什么心呢？快走啊！啊！哎！哎！哎！这附近一定还有追兵，我们是插翅也难逃了。别放弃，一定会有办法的。走！哦。可是你却敢抢马，别人的马哪有马汉呢？啊，哈，这。三角，走了。哎，哎，放着那么宽大道你不走，放着两匹高腾大马你不骑，别走这种烂地方。你想害死我呀你！刚才的官兵你不怕呀？你要骑大马，你要走宽道，好，你走啊！你以为我不敢呐、啊？你请啊！你以为我是胆小鬼啊？你请啊！有本事你别走那么快啊！有本事你等等我呀！哎，可以走慢一点吧？不会。生气了吧？不会。我刚才只不过说了两句气话，逗逗你。真生气了？不会，不会啊！笑会不会啊？嘿嘿嘿嘿嘿，真难看！他们在那儿呢！快走！站住！站住！住！别说追！站住！站住！站住！追！站住！站住！喂，你干嘛？你不是坏人，跟我来！小师傅，这条山路恐怕已经被锦衣卫包围了，咱们过不去了。那那怎么办呢？不如这样，这儿离我们村寨不远，先到我家去躲躲吧。那好啊，你们。哎，嗯，人在难中，谁没有患难之时呢？是不是？这，没事，那就谢谢了啊，谢谢了。哎呀，不要谢了，我们能相遇，这也是缘分呢。你们说是不是？哎，是缘分。谢谢，走吧。对，快走，快走，快走。来来来，饭来了，饭来了，来，快快，哎，小心啊，凳子来了。快歇歇吧。好嘞。哎，对了，你们俩快坐下，快坐下，坐下。好，这酒是素酒，出家人可以喝的。不瞒你说，我荤素不忌。哎，来了，你没有受戒啊？啊，我怕受了戒就没有酒喝，没有肉吃了。还没有请教两位小师傅的法号呢。对呀
，我叫谭志，他叫三角。哎，啊，三角。啊，我还是头一次听到这样的法号。坐下，坐下。哎，事情是这样的，一位师傅对我的才能特别的欣赏，为了加深人们对我的印象呢，所以给我取了这么一个与众不同的名字。这好意思，阿弥陀佛。你们怎么得罪官家？他们为什么要追杀你们？老人家，不瞒您说，我们原来是北少林的僧人。哎，因为得罪了奸臣佟大宝，寺院遭到了灭顶之灾，所以是来投奔南少林的。孩子。难道你们的家和亲人都没有了吗？我们的家和亲人全没了，是佟大宝毁了我们的家，嗯，害死了我们的亲人，嗯，真是太可怜了。刚才追杀你们的人就是佟大宝派来的吧？嗯，我们于家人虽然不懂国事，但是中间还是分得清的。你们兄弟俩就先在这多住几天，避避风头。过些日子啊，我让阿罗送你们上南少林寺。嗯，老人家，曾家寨离南少林还有多远呢？远倒不远，只是路很难走的。我一天也待不下去了，能不能早点送我们去啊？哎呀，这孩子，你着什么急呀、啊嗯？明天就是马祖的诞辰日，嗯嗯、曾家寨热闹得很呐、啊。哦，你们兄弟来了就多住几天。哎呀，这有什么不可以的？哎、对呀、啊，就是。喂喂喂喂，快吃吃吃！既然老人家那么有诚意，我们就恭敬不如从命了。来，啊、干一杯。哎，这就对了，孩子。你也别太性急，南少林寺要是不收你啊，我去跟他们说去。老人家和南少林很熟，熟熟得很。曾家寨几次被倭寇祸害，都是南少林替我们解的围。戚继光和南少林的武僧，是我们于家人的救命之神呐、嗯。那方丈袁照法师，你也认识了？认识，认识。啊，那就好了，到家了。哎，孩子，你们就把阿母这儿当做自己的家吧。嗯，哎，谢谢阿母，你可要说话算数啊！我还真不想当和尚了。呃，其实啊，我们也是北方人，几百年前从河南迁来的，算是这里的客家人吧。哎，那我们还算是老乡了。是老乡。哎，老乡见老乡，两眼泪汪汪。哦，阿罗是独生子，以后你们就跟他结拜成兄弟吧，这样他好长啊。阿母，我多少年没有兄弟姐妹。不是也长这么大了吗？你这孩子真不懂事。阿罗也有哥哥和姐姐，十三年前都被倭寇给杀害了。哦。阿母，我跟阿罗一样有仇有恨，我们不是兄弟，谁还是兄弟呢？好，好，阿罗，以后你们跟阿罗一样是我们钟家的人了。阿母。请受我们三拜。哎，不行不行不行，老身我可接受不了这个大礼呀！你们要拜就拜妈祖娘娘吧。哦，阿母她老人家是南少林的居士，阿母原来也是佛门俗家弟子。嗯。哦。曾家寨这块肥肉，哈哈哈哈哈哈！荷叶小姐。我要让你看看我们是怎样征服中国人的。嗯，嗯，荷叶小姐，这回你的刀可以真正派上用场了。钟家阿母，不知道这把椅子有人坐了吗？哎，对不起，对不起，四叔，这是我的椅子，他坐怎么了？哎呀，算了算了算了。哼，有哪家外姓人敢坐这把椅子？真是老糊涂了。你，师母，阿罗，我们走。走。师母，别，师母您别走。你们太过分了，就怕别人笑话吗？女孩子家懂什么事儿啊？谁做事儿也不能破坏咱们曾家的规矩。听说钟家阿母想让他的儿子
做曾家的女婿。嗯，癞蛤蟆想吃天鹅肉，我呸！好，既然你们这么说，我就非阿罗不嫁。嘿，哎呀，你这孩子，都让我给你惯坏了。哎，阿母，我们坐这儿吧。戏里人喊的还是哎，我够完了，我够，我够杀过来了。啊，这这，老大，别动了。乡亲们，大家不要乱，姐妹们，抄家伙。走，乡亲们，抄家伙，跟我上王后。三脚先走，我断后。Yeah. <laughs> 
上车吧！不行，我们在这儿多待一会儿，就有时间拖延他们了。哎，小心点！哎，还是女儿好啊，女儿就是女儿啊。低下点。谭志他们突出重围没有？姐姐，你说谭志他们到底有没有危险啊？你放心吧，他不是说过没到少林寺他是不会死的。好，给我杀！给我杀！红红的给我杀光！大哥。香啊！哎，你一定擦了女人胭脂了吧？谁擦了女人胭脂了？这叫香姨，这是我老爹从琉球商人手里头买来的。啊！你爹从倭寇手里买东西啊？呃，我爹是生意人，为什么不能跟倭寇做生意啊？哎，出家人居然把这乌七八糟的东西带入寺院，你就不怕污染佛门清净吗？我是经过方丈特别允许的。方丈就允许你这个？啊，你可别忘了啊！我爹可是这个寺院的大施主，我来这儿可不是一辈子都当和尚的。我不管你真出家还是假出家，这种东西绝不能带入寺院
哎，这只香鱼值三十两银子呢！哎，你还我的香鱼，跑哪儿去了？啊啊！啊！血血，快去抓！河里有血，血从上面流下来的，快上去找！快，走走走，快，快点，走来，往上走，走，快点，快点，快走，快走！哪儿呢？在这儿呢，快过来！哎呦，哎，来，兄弟，醒醒，醒醒，兄弟，醒醒，请问？这是南少林吗？对，大师兄，快来！这还有一个。啊！探知，你在哪儿？去南少林。探知，去南少林。我，我到了。快去南少林办病。手呢？我的手，我的手，我的手啊！午饭，快请单通长来。哦。阿弥陀佛。大师兄，单通长老来了。长老，长老，走的要当心啊。摔跤的人往往是头上长眼。我这个脚底下有眼的人是摔不了的，让我看看。这两个人伤得不轻啊，张老，您说的没错，不过不要紧。嗯。已经醒来一个了。对呀、啊，醒来就好啊。袁照法师，好，他是师傅的师兄单通长老。那方丈呢？方丈去灵峰寺讲经去了，有什么事跟我讲是一样的。我靠，屠杀曾家寨，长老，快发兵吧！啊。我已经吩咐法言召集僧兵了，他们马上赶往曾家寨。长老，让我给他们带路。不，法言对道路非常熟悉，我看你还是安心休息吧。不，那里有我的兄弟姐妹，我要去救他们。你行吗？啊，行。嗯，那好吧，法言。就让他一起去吧。好。哎呦！姑娘，跟着我，你可以享尽荣华富贵。
。大哥，好，少林僧人来了。哦，大哥，慢，少林僧人来了，我们赶紧撤。少林僧怕什么？我们就要上。你敢不听我的命令？嗨，赶紧给我撤，撤！快点！子中阿罗，法事能持五戒，剃发为僧，皈依佛祖。韩志，赐法号法正。谢师傅。中阿罗赐法号法能。谢师傅。为了尊重智一师傅，三角仍叫三角。啊，三角就三角呗。谢师傅。佛法宏大，佛心如海。善以待人，宽以待友，望你们能去恶从善，戒妄平和，普度众生。师父教诲，弟子们铭记不忘。南派拳法最讲究腰马功夫，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法爷，你南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。就那两条腿长得长一点吧，只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长嘛。哼，师兄，得罪了。你们看，法正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳。拳脚相辅相成，有道是“变生众，众生变”，就是这个道理。就到此为止，法爷，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。
管道怎么样？我我行，我挺得住。哎，我来帮你。哦、不用不用，我行。来，你歇歇吧。你，哎呀，你。大家一起练功，你敢偷懒？大师兄，反正你包庇法能，按死规一起处罚。法令，给他们加重。回到起点，从头再来。兄弟，撑着点，我撑别人他妈看笑话。我知道了。出血了！哎呀，韩龙，扛起来，从头来过。你别太狠心了吧！住口！这是南少林的规矩，熬不住就滚出南少林。我没事，我没事。忍着点，来来，哎哎哎，来，兄弟，撑着，没事，走。法能啊，你明天说什么也不能再去挑水了。哎，法能他是个废人，有理由不用去的。去不去由法能自己决定。我恨死这个大师兄了。哎，我明天去方丈那告他，告他公报私仇。哎，我也去。呃，你们去，我也去啊。啊。哎，法正，你去不去？去不去啊？说话呀。啊。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅刚从茶园干活回来，特地来看你们的。啊，方丈也要到茶园去干活啊？你怎么连这个也不懂啊？一日不做，一日不食吗？啊，我只知道我们小和尚要这样，没想到老黑，哎，师傅也这样。南禅弟子都一样，为师当然也不能例外。你们不是要告法言的状吗？嗯，好，说吧。那个，师傅。法言他叫我们提着两桶满满的水过浮桥攀天索，这太没有佛心了吧？三娇，难道你在北少林不是这么练功夫的吗？我我们那，嗯，好啊，你们还有什么要说的？师傅，我们大家来南少林是为学武功而来的，可是现在却被大师兄赶来看果园。整天干粗活不说，还要备受他的折磨和虐待。师傅，你看看法能，你看看，你看看，他都被他都被大师兄折磨成什么样了。法正，一会儿你跟我去拿点五步香来给他擦一擦。师傅也有五步香。啊，九连山到处都有五步香。当年戚家军抗击倭寇的时候，就是用它来给他们治伤的。五步香。师傅，大师兄这事儿可不是抹点药就能解决问题的。炼铁壁功是南少林武僧必须修炼的功法，要说虐待和折磨，那就是我的罪过了。法正，这件事儿你怎么看？师傅的意思是，不吃苦中苦，难得真功夫。嗯，说的对极了。世界上任何一件事，要想做好都没那么容易。正是上进如攀岩呐、啊！你们想学好武功，就像是翻山。更何况，摆在你们面前的不止一座山。多谢师傅指教。法正，你跟我去拿五步香吧。好。哎，方丈，方丈，事情还没说完呢。我知道你想说什么，你想一步登天。我没想一步登天，我就是想早日进三十六房练功。如果你不想再练铁臂，那就让你的头发再长出来吧。头发再长出来？这都不明白
，你再不听话，师傅要赶你下山了。哎，你别说啊，你这头发已经开始往外长了啊！你们看什么看？三角，别再说人家了。你看他把他给吓的。哎呦，哎呦呦，对不起，对不起，对不起，对不起啊！我们去休息一下啊。没事，走走走走走。把这个交给法能附上就可以了。是，师傅。法正，你看这是什么？五步香。为了治病方便。我把他载到后院了，师傅，能送给我几颗吗？你要他干什么？我要把他种到果园的菜地里。可以，不过你要细心呵护他，不然的话不好活。我知道，你知道，他曾经救过我的命。只有戚家军的人才知道这个秘方，一定是你父亲告诉你的吧？不，是一个老戚家军。啊，难怪。啊，师傅。这药房也算少林三十六房的其中一房吧。南少林习武不光是为了惩奸除恶，还要学一点医术，济世救人嘛。弟子受教了。你知道我为什么开设第三十七房北腿房吗？我想，师傅是为了融合南北少林功夫，为铲除奸贼佟大宝而设的第三十七房。悟的还不够全面。啊。回去再好好想想。是，师傅。两只手哎，来来来，两只手啊，当心点啊，看看内伤。哎，师兄，你看什么呢？看那把秤啊，就是秤嘛，有什么好奇怪的？再看那秤砣，一块铁砣呀。再好好看看，有道是，秤砣虽小，能压千斤呢。可是师傅特意设置的，咱们赶去看看吧。走，走啊！走走去看看去。哎，大师兄，这看我干什么？想去就去，我绝不阻拦。哎，来，那我们走了啊！我们走了，我们走了。走，我们也去看看。走。哇，哎呀，好棒哦！哎呀，来吃西瓜喽！来来来，吃西瓜！来北腿房练功，吃西瓜！吃块西瓜，我不吃。练功就练功，何必搞这些小恩小惠？这不是少林的做法。不吃块西瓜，有什么大不了的？什么南拳北腿啊？好像我们南少林的武僧没长腿似的。不就腿长得长一点？不管是拳房还是北腿房，要想立得住，就要靠真功夫，不是靠这些旁门左道收买人心的。法正，师傅叫我们要取长补短，今天我过来，就是要讨教讨教。啊，呃，大师兄。阿弥陀佛。师傅。师傅。啊，你们在吃西瓜。佛祖说“水到渠成，万事开头难”嘛。啊，就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊。那有什么不行的？是，师傅，得罪了。
，您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，攻无止境。法正，你说是不是啊？啊是，替少正，至今下落不明，小的也内心不安。我们如果能多用心一点儿，他戚少正早就死无葬身之地了，哪能像现在这样让我这么劳神费力？小的却已全力以赴。他戚少正除了能逃到南少林，还会去什么地方？大人所言极是，我已经布下了天罗地网，他无处可逃，只能逃往南少林寺。哼，他以为逃到南少林我就动不了他了吗？小的早想对付南少林寺。只是顾忌南少林寺是皇上敕封的，而且他们武功了得，小人故不敢擅入。我们顾不了那么多了。现在有人在朝中向皇上递折子，急着为戚家伸冤。他们也在四处寻找戚少正，急于找回那份血书。戚少正不除，你我早晚是刀下之鬼。你是说，把南少林一块灭了？哼，这叫一箭双雕。斩草除根，你明天一早就回福建，我也尽快赶到。到时候，你必须给我一个交代。谭飞明白。如此尤物，出自一伙强盗手中。大岛正雄居然还说他是个厨子，我可真有点怀疑呀、啊。佟大人，您说对了，他果然不是完璧。他妈的，混账倭人，居然敢来骗我！啊、是谁夺去了你的童真？我是大岛君的人，我把我的一切献给了大岛君，这是理所当然的。什么？你再说一遍。啊、是大岛君夺走了我的童真，这。够了吧！你们倭人没有好东西，都给他！请大人杀了我吧！佟大人，这不是他的错，那是谁的过错？难道是我的过错？佟大人，真美子虽然失去童真，倒也秀色可餐。杀了他，也确实有点可惜。大岛正雄竟拿一个破东西来唬我，可他想得到的是整个福建乃至中国。佟大人，您最想要的是什么？不是戚少正吗？在这一点上，我们同样可以利用大岛正雄。说的也对，佟大人，我们要想灭南少林，这些倭人倒是一支可以利用的力量。他大岛正雄想得到整个福建的通商权。他就得替我灭掉南少林，这就是一种交易。哼真美子小姐，其实你对于我来说并不重要，重要的是你的童真。你把我最需要的东西却给了别人，我恨，我恨那个得到你的人，我更恨失去童真的女人。我这里有一个不传人的秘方，据说它可以使破身的女子恢复童真。你。躺到这张洒满珍珠和核桃的床榻上，你的童真就可以失而复得。
对，就这样，很好，就这样，就这样。偷吃放生池的鱼，师兄，不是这样的，师兄，不是这样的，走，跟我见师傅去。哎，师兄，师兄，好啊，还敢动手？师兄，你听我解释，再去来吧，不动手，哎呀，哎呀，哎呀，他打的你也受伤了，哎呀，哎呀，哎呀，不是这样的，哎，师兄，这不敢发生的事儿，我们不就是吃了两两条鱼吗？就是，要一起上，好，那就来吧，住手！大师大师兄，大师兄。华静，你功夫学的不错，敢跟师兄动手了？是他先动手的。你还狡辩？就是嘛。法正，啊，这都是你调教有方。我几位师弟的功夫才有如此长进。哎，师兄，我，师兄说的不错。正因为有法正在后面为他们撑腰，他们才敢如此的胆大妄为。哎，大师兄，绝不是这样的呀。听你的口气，就像我们南少林的大师兄一样了。师兄，你说什么呢？别以为师傅。会将南少林的衣钵传授给你，法令，你不要侮辱我。好了好了，都别说了。法正，我告诉你，总有一天，我跟你比一比南拳北腿。大师兄，为什么要这样？你心里明白。我，哦、这到底是好事？南拳北腿。哎，哎，法正，劝劝他，好。法正。我知道你还在为大师兄和法灵的话生气，这值得吗？心里没病，死不了人的。就是啊，师傅真要把衣钵传给你，那你还客气什么呀？连你也这么说我，我我来南少林是为了衣钵吗？哎，法明，咱们俩摔跤。哎，不用我。哎呀，我不会真摔你。哎哎，哎，哎呦，哎哎，别再来了，我求你了，别再来了。哎呦。反正师兄，咱们俩摔跤吧。摔跤？对，我就是用这种方法来发泄自己的。谢谢。反正啊，我老是被他那个莫名其妙的摔法摔啊，一个大个子被那么一个小个子摔，真没面子。你来教教我好不好？看好！啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！师师兄，你什么时候偷学我的招数啊？各门各派各有所长。但天下武术，本出一源呢。不，就是偷学的我的招。嗨嗨嗨嗨嗨嗨！法静，你有没有想过，把自己的摔跤和南少林功夫结合在一起，形成自己的特长呢？那怎么结合？我们试一试啊。好。嗯。找我有事啊！别追了，里面着火了！回来，快回来！快救火！救火！哎哎，快快！
山那天起，我就注意到了你。你恶念丛生，居心歹毒，假面具之下藏着一副虎狼之躯，下毒驴。<笑>我心里亮得很。少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是我看这个人的功夫，像北上林的判僧谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺。法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。这些真谛，就必须先通晓三十六房的功夫。三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃片饭呢。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，南少林的方丈将来是属于法正的了。反正是方丈，哎，那还不好。咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱石、三柱石，最死也当个大师兄当当。你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护。哎呦，我好。他现在可不一样喽，恐怕你这个大师兄都管不了他了。什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，五、杀、架、踢、挥、弹、按、齐。师兄，现在看明白了吧？我想。师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了村民的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，你后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手雨衣未丰的时候，把他们从这里赶走。师兄，大师
兄，你大师兄，你你你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿给我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分，嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅。我能不能说句心里话？你说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言。你知道我为什么要倡导南北相合吗，师傅？好，好，好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武？对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟。请
我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。哈哈哈师太，师太。大正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。大师兄，你真棒，今天真厉害。大师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿、hey, hey, ， hey, 师兄啊，哎、可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，<笑>也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和，相和。法、哎、正，你真的长进不小啊！徐太，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、哎。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？海、哎、岩，师傅。海岩，过来。马正，你们两个现在气少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是那倭寇大盗正雄大恨抢人，气少正早就被我抓住了。他大盗正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。气少正逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话我听得太多了。佟大人，我们虽然没有抓住气少正，但是我们抓住了他的老婆
。齐少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女。太好了，有了这个人质，就不怕他齐少正不出来。人呢？带上来！放开我！放开！放开！我！就是他！就是他！你就是戚少正的老婆，是。你们已经圆房了，对。和尚怎么能有老婆？哼，太监都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。我要把戚少正千刀万剐！大人，带下去。是。佟大人大岛正雄求见，来的正是时候，让他进来。是，有请大岛正雄。我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。大人，这是一味可供您采阴补阳的绝好妙药。少林寺的小和尚，你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急，他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不，我要亲自。验证。一个女子，竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧？说。是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你，带下去。嗯。哎，小林，我如果是戚少正的话，我肯定会舍得性命来救你。可他倒好，你看清楚了吧？好了，你别说了，行不行？他根本不是你说的那种人。那你这话的意思是，他会来救咱们？他要是知道的话，肯定会来救我们的。那还差不多。不过我真的希望他别来，不希望他冒险。为什么？你怎么那么糊涂啊？你想害死他呀？佟大宝他就想利用咱们两个，把他引下山，好抓住他。那不说，我们完了。大汉哥，咱们两个也算是死里逃生了，还怕再死一回吗？我倒无所谓，我在这世上除了你和爷爷，没别的亲人，再死一回没什么。一直在这里设薄酒，为大人接风洗尘，实在是另有一番情趣啊！好，我就喜欢这种气氛。但是如果没有杀气和血气，我这酒喝着也没有味道了
啊，大人说的是。所以，佟大人才借你这块宝地布下这阴阳八卦阵，乃召临来多少人，都让他插翅难飞。啊，我怎么没看到这阵势的门道呢？你当然看不出了，这阵势的厉害，就是叫人看不出。两侧设有伏兵，埋伏弓箭手。今天你们就等着看热闹吧。哦，佟大人妙算。布下的阵是天罗地网，齐少正这回肯定是插翅难逃了。我要让他固若金汤。嗯。哎呀，不好了，不好了！小和尚，于大人来了啊！啊，快叫！哎呀，于大哥呀，你抓钦犯这么卖力，看来钦差大人要赏你个高官。我不求赏什么高官。只要不出岔子，我也就谢天谢地了。哎，于大哥，听说那个钦差大人是个太监，还是个奸臣呢？是啊，你们可不要乱说呀！我听了还无所谓，如果有奸细传到佟大人那儿，不但你们的小命不保，恐怕我这吃饭的家伙也不保了。开玩笑，大哥，我可跟你们说清楚了，别在这儿添是非，万一生出什么岔子，我可不好交代啊。啊我知道，于大人，你只是连我们也信不过了。就是啊，你们呢？哪儿不懂混口饭吃，偏偏往这个是非之地来凑合。哎，我看呐、啊，万一出点什么问题，这可是自找麻烦。于大哥，这你就不知道了。像我们唱戏的呀，就是乐于找这种高门槛唱，一来嘛赏银多，二来名气也大。说出去呀、啊，我们也是给钦差大人唱过戏的呀。是啊，你们说的我都清楚。可是你们不知道，今天这出戏可是太难唱了。啊，啊怎么难唱了？我们这些女孩子还能有什么事啊？看你说到哪儿去了，小妹，你一点都不清楚。你以为佟大宝他们真是喝酒找乐子吗？你没看这架势，明明就是诱虎出山嘛！啊，诱什么虎啊？听说那个朝廷钦犯是南少林的和尚，而且是戚继光的儿子。哼，我也就是冲着佩服戚大将军，才敢告诉你们这些的。于大人。您这话说的，他们抓他们的侵犯，我们唱我们的戏，你不是怀疑我们红船藏着你想要的人吧？这，这是怎么话说的呢？啊，于大哥，你放心，我们唱完戏就走人，绝不给您添麻烦啊。嗯，我也是怕节外生枝啊。好了，你们赶紧准备吧。嗯。我就是担心他们不来啊。他一天不来，我等两天；两天不来，我就等三天。我就不信，戚少正他沉得住这口气。好，大人请。嗯，提督大人，小人请来了梨花班，为大人酒宴献艺。就是那些四处唱戏的女戏优，他们能唱出什么名堂？王大人。今天很想听两出好戏，唱得好，一定重赏。佟大人也喜欢听戏，就闻男戏为天下一绝。佟某今天很想亲耳聆听。是，赶紧让他们开戏吧。
啊，不许乱动！我，哎，我们该怎么办呢？气少正，给我喊出来！来，喝酒。气少正给我烧出来！是，我看气少正这次再给我往哪逃？
没事儿。少正现已现身南少林，嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力，剿灭了南少林，福建的通商权就是你的了。洪大人，能说话算数吗？大道君，你忘了，我们可是割发盟国誓的。嗯，洪大人的兵马三天之后三更前。能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话，大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林共饮青空酒，共饮青空酒，告辞了。恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大岛正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛。佟大人，真的轻易要把福建送给。大道正雄，我要给他来一个一石二鸟，一石二鸟。<笑><笑>
天已经亮了，把少林秃驴和那些倭寇全部一起给我灭了。是。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
，你说，师妹，黄从容。我看你也去陪你的师妹吧，佟大宝，谢小胜在这里。
不同，大宝天下无敌。天下苍生，今天我要替天行道。齐少壮，我非宰了你！天下无敌！天下无敌！